ആയിഷ ബീവിക്ക് ഇത് എൺപത്തിരണ്ടാം ബലിപ്പെരുന്നാൾ കോവിഡിൽ മങ്ങിയ ആഘോഷത്തിലും ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മ ഹജ്ജിലും പുണ്യഭൂമിയിലെ കർമ്മങ്ങളിലുമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നാട് വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അളവ് കുറിച്ചുള്ള ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഐഷ ബീവി പറയുന്നു മുണ്ടക്കയം മുളങ്ങുന്ന പുതുപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ കന്നിറാവുത്തറുടെ ഭാര്യ ഐഷ ബീബിക്ക് പഴയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂറുന്നാവാണ് അലങ്കാരവും ആചാരങ്ങളും കുട്ടികളെ ഉമ്മമാർ എണ്ണ തേപ്പിച്ചുള്ള ആഘോഷമായ കുളിയും പെൺകുട്ടികളുടെ മൈലാഞ്ചി അണിയിക്കലുമൊക്കെ പഴങ്കഥയായതായി ഐഷ ബീബി പറയുന്നു തങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള പെരുന്നാൾ ആഘോഷം ഇന്ന് ഓർമ്മയായി ഒതുങ്ങി പെരുന്നാൾ എത്തുന്നതോടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി ആഘോഷത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കും ശുദ്ധിയുള്ളവരെ നാഥൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഈ ഉമ്മ പറയുന്നു ചെറിയ പെരുന്നാളും ബലിപ്പെരുന്നാളും മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്ന ആഘോഷം അക്കാലത്ത് ജനം നന്നായി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു പെരുന്നാൾ തലേന്നും ഒരു പെരുന്നാൾ തന്നെയാണ് മണ്ണണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമായാലും അതു രാത്രി വൈകിയാകും വീട്ടിൽ അണയുക അതുവരെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന മൈലാഞ്ചിയിടിയിലും പാട്ടുപാടലുമെല്ലാം സജീവമാകും വെല്ലുമ്മമാർ ചരിത്ര കഥകളുമായി എത്തുമ്പോൾ ആഘോഷത്തിന് മിഴിവ് കൂടും അക്കാലത്തെ വട്ടം കൂടിയുള്ള പെരുന്നാൾ തലേന്ന് ഇന്ന് ഒരു വീട്ടിലും ഇല്ല പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അയൽവക്കാരെയും സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുമായി ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള ഭക്ഷണം പതിവായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് അത് അന്യമായിരിക്കുകയാണ് കങ്ങഴ പത്തനാട് ചേരിയിൽ ഹസൻ റാവത്തുടെയും മൈൻമുൻ ബീവിയുടെയും മകളായ ഐഷ ബിബി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വിജയം നേടിയെങ്കിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായില്ല പതിനാലാം വയസ്സിൽ വീട് തീർപ്പുകാരൻ കനി റാവത്തുടെ ജീവിത സഹയായി മുണ്ടക്കയത്തിന് വണ്ടി കയറിയതാണ് ഇന്ന് മുണ്ടക്കയങ്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ചെക്കനെ അക്കാലത്ത് വധുവിന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കലൊന്നും പതിവില്ല ഒളിഞ്ഞു മറിഞ്ഞുമൊക്കെയാണ് ചെക്കനെ കാണലുമൊക്കെ കല്യാണവും അക്കാലത്ത് കെങ്കേമമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഷ ബിബി ഉമ്മയുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി ഏറെ സന്തോഷത്തിലായി പതിനാല് കൂട്ടം കറിവിളമ്പിയുള്ള വിവാഹം ഇന്നെന്താ ബിരിയാണി കല്യാണമല്ലേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചു വേണം വധു വരനും കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അക്കാലത്ത് മതപഠനത്തിനും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് മദ്രസ പഠനം നടത്തിയത് പതിനാലാം വയസ്സിൽ മുണ്ടക്കയത്ത് എത്തിയ ഐഷ ബിബി ഉമ്മയ്ക്ക് വിഷമം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് തൻ്റെ പ്രിയതമൻ മരണപ്പെട്ടത് വീട് തെറുപ്പിന് ശേഷം മുണ്ടക്കയത്തെ വിവിധ കച്ചവടക്കാരനായി മാറിയ കനി റാവത്തറുമായുള്ള ജീവിതം നാഥൻ അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നതാണെന്ന് ഐഷ ബിബി പറയുന്നു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഭാഗ്യം തനിക്കുണ്ടായി മകൻ റഫീഖിനൊപ്പം മക്കയും മദീനയും സന്ദർശിച്ച് കൺകുളിർക്കെ കണ്ടതും തിരക്കിനിടയിൽ മിനായിൽ കല്ലേറ് നടത്താനാവാതെ മകനെ കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചതുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നു പത്തു വയസ്സിൽ തുടങ്ങി വെച്ച നോമ്പ് പിടുത്തം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ അറഫ നോയമ്പും ഈ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല പകലന്തിയോളം ഖുറാൻ പാരായണത്തിലാണ് വർഷം മൂന്ന് തവണ ഖുറാൻ അധ്യായങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും അതും കണ്ണടയുടെ സഹായം പോലുമില്ലാതെ മഹാമാരിയെ ആരും പിടികൂടരുതെന്നും രോഗങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഐഷ ബിബി ഉമ്മ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുണ്ടക്കയം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർവശം പഴയ ബീമാസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ബിൽഡിംഗ് പുത്തനങ്ങാടി റോഡ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദന വിലയിൽ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ടെക്സ്റ്റൈൽ റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർവശം പഴയ ബീമാസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിൽഡിംഗ് പുത്തനങ്ങാടി റ